Hello and welcome again sa aking channel Be You Being and thank you for for coming in. At this video po ang i-share ko naman sa inyo is ang latest and easiest way kung paano mag-transfer ng playlist sa ating watch later. Two or three months ago, gumawa na ako ng video tutorial about this. About dun sa magic words na polymer. Si Lolo ay nag-update start of November sa ating mga playlist, kaya naman naging invalid yon. Ibig sabihin, it's not working anymore. Mabuti na lang at meron pang ibang paraan para gawin ito at para mapadali sa akin. So, pag gusto mong malaman kung ano ang bagong ways and easiest ways to do this, stay tuned and keep on watching right after the intro. Start tayo! This video po ay share ko sa inyo kung paano mag-transfer ng playlist sa ating watch later and kung paano din sila burahin. So before tayo mag-start, ipakita ko po muna sa inyo na wala akong video sa aking watch later. So ayan po siya. Tapos ito yung account. Ayan. Mani, meron na tayong mga link ng playlist na gusto natin i-transfer sa ating watch later. So ako may prepare na ako sa inyong playlist para sa tutorial na ito. So, eto yung link. Ika-copy lang po natin yung link. Copy. So, once na makapi natin, punta tayo sa ating Google Chrome. So, sa Google Chrome, ayan. Tapos, sa Google Chrome, doon po sa taas, doon po natin ipipaste yung link na kinapi natin. So, ayan. Diyan po natin siya ipaste. So, once na ma-paste, go or enter. At after nyan, ganito po ang window na mag-a-appear. So, kapag hindi po ganito ang window na nag-appear sa inyo, i-check nyo po yung upper right corner, yung may tatlong dots doon. Ayan. Yan. So, check nyo yan. Dapat naka-desktop site tayo. Naka-check yung desktop site. So, ayan nakikita niyo Naka-desktop site. Naka-check siya. Naka-blue highlighted. Ayan siya, naka-desktop, naka-ano siya. Pag hindi yan naka-check, so i-check nyo lang yan. At automatically, magiging ganito na po ang kanyang setup. And make sure din po na naka-login na rin yung account kung saan ninyo gustong i-transfer yung playlist sa inyong watch later. So, ayan, naka-login na siya. So, once na naka-login na siya, ang gagawin natin, isi-save muna natin or i-add natin sa sa ating library yung playlist. So, paano gawin yan? I-check lang, i-click lang po natin ito. Ayan. So, na-add na siya sa ating library. The next thing na gagawin natin is i-play lang natin yung first video or play all. Ayan. So, pag na-play na natin yung first video, ganito po ang window na mag-a-appear. Sa kababaan po, pag in-scroll down pa natin, makikita ninyo meron din pong mga suggested videos dyan. Tapos, like for example, yung unang video, kunin na natin for example yung kauna-unahang video, plus make sure na tatandaan ninyo yan dahil later, i-delete po natin yan. Or, yung kunin natin yung video na wala doon sa playlist. Okay, bet, better. Tandaan niyo po yan kung anong video ang inyong pipindutin at i-add. So, kahit ano po dyan, kung yung una or yung second or yung third or last, uh, depende po sa inyo yan. Basta ang importante, tatandaan nyo lang yon dahil buburahin natin siya later. So, like for example ako, eto ang gusto kong video na pipindutin. So, right corner po nung video ito, meron pong 3 dots. Kita nyo? Ayan. So, pindutin lang po natin yan. Once na mapindut natin, ito po ang mag a na window. So, may nakalagay po dyan, add to key. Add to key. So, pindutin lang po natin yung add to key na yan. Ayan. So, once na mapindut po natin yan, 
automatically po dun sa taas, may nakalagay at mag appear yung word na save. Ayan. So, pindutin lang po natin yung save. At pag nagpindot natin yan, mag appear yung watch later. So, i-check lang natin yung watch later check. So, ayan na. Just to make sure na napunta nga siya sa ating watch later, punta tayo sa ating YouTube uh, account. So, punta tayo doon. Ito siya. Ah. So, nakikita ninyo. Ayan na, may watch later videos na tayo. Para ma-check natin kung ilang videos ba talaga yung nasa playlist, nandun siya sa library, i-check natin. So, nakalagay dyan is 20 videos, right? Tapos, sa ating watch later is 21 kasi nga nag-add tayo before ng isang videos. So, i-delete natin yun. Mostly, yung videos na ina-add natin is makikita natin sa kahuli-hulihan ng playlist. So, ayan, nakita ninyo? Ayan siya. I-remove lang natin yan. So, pag na-remove na, so, tama na, andyan na ang ating playlist sa watch later. So, ganyan lang po siya kadaling gawin. So, after nating ma-watch ang ating mga videos sa ating playlist, paano naman natin buburahin ang mga watch videos sa ating watch later nang hindi natin kailangang isa-isahin? So, ganito po, uh, patuloy niyong i-watch ang video. So, dito naman po sa video na to, ang isi-share ko naman sa inyo is kung papaano burahin ang mga videos sa watch later at one time lang. At hindi natin kailangang pa isa-isahin. So, meron na akong nakaredi dito. So, like for example, ito yung account na ito, ito yung watch later. Napakarami pang video dyan. So, ayan. Gusto natin siyang burahin. So, hindi na natin siya kailangan isa-isahin. Ang secret dyan is, once na matapos ninyong ma-watch ma yung mga video sa watch later, ang unang-unang yung burahin ay wag yung history. So, wag nyo munang buburahin yung history. Kundi ang una-una ninyong buburahin ay punta kayo sa watch later. Doon sa watch later, sa upper right corner, may mga may three dots po dyan sa kataas-taasan. Ayan, i-click po natin yan. So, pag na-click natin yan, mag appear po itong remove watch videos. So, ayan lang po, i-click natin, remove watch videos. Ayan, remove watch videos. Ayan. So, pag na-click natin yan, Tapos, i-confirm lang natin, yes, this will remove all watch videos from watch later, remove. So, lahat po binura niya na, hindi na natin is kailangang isa-isahin. Hindi kasi natin siya mabubura kapag hindi siya nasa, ah, pag na-ano, pag unwatch pa lang siya. At pag inuna natin burahin ang ating history, ang mangyayari is kailangan natin isa-isahin, burahin yung video sa ating watch later. So, ganyan lang po siya kadaling gawin. So, ayan, ganyan lang po kadaling gawin kung papaano i-transfer ang ating playlist sa watch later and kung papaano din po siya burahin. So, I hope po is nagustuhan ninyo ang aking video and if na-appreciate nyo po siya, Paki-like na lang po din and paki-leave na lang din po ang comment ninyo kung meron po kayong mga comments, appreciations, suggestions or questions. Everything po is welcome and well appreciated. And maraming maraming thank you po sa patuloy ninyong pag-watch at pagsubaybay sa aking mga videos. So mag-shout out po muna tayo ha? hanggang sa muli and uh, God bless. Everything is well appreciated. And if you have questions and 
suggestions. Pwede kong gawin video or content for the next video. Kaki, share na lang at kilagay na lang po sa comments. Okay? Thank you po for watching and bye-bye!